ಋತುಮಾನದ ಕಥೆಯ ಜೊತೆ ಸರಣಿಯ ಇಂದಿನ ಕತೆ ಮಿತ್ರ ವೆಂಕಟರಾಜ ಅವರ ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಕ ಇದು ಅವರ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಳು ಕಥಾ ಸಂಕಲದಲ್ಲಿದೆ ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದವರಾದ ಮಿತ್ರ ವೆಂಕಟರಾಜ ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಕದ ಸತ್ಯ ರುಕುಮಾಯಿ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಪಾಚಿಕಟ್ಟಿದ ಪಗಾರ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಈಗ ಕೇಳಿ ಕತೆ ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಕ ಆವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದವಳೆ ವೇದವತಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೋಟಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಗದ್ದೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಕವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರುವುದು ಅವಳ ವಾಡಿಕೆ ಹೂ ಹೂವಿನ ವಾಯಿಲ್ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನ ಒಂದು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಬಲಬದಿಯಿಂದ ಎದುರು ತಂದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ವೇದ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರುವ ಮುಂಗುರುಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸುತ್ತ ಹೂವಿನ ತೋಟವನ್ನು ದಾಟಿದಳು ಪಂಪಿನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹಾದಳು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತೊಡಗಿದಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಹಾಸಿದಂತೆ ಒಂದಿಂಚೂ ಬಿಡದೆ ಬಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಡಲನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದಳು ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಏ ಕುಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸಾಕುವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು ಮಾರಾಯ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಲಿಕ್ಕುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ನಕ್ರುಳಗಳು ಕೊರೆದು ಹಾಕಿದ ಅಂಟು ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಡೆದು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದವು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಗೋವಿಂದನ ಹತ್ರ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟು ಬಡಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಅಳಿವೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿನ ನೀರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ಎಸೆದಳು ಮಣ್ಣು ಹುಲ್ಲು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾರಿನ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂ ರೊಯ್ ಎಂದು ತೋಡಿನ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಬ್ಬ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಅವಸರವೇ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ನೆನ್ನೆಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವಳು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿತ್ತು ಇವತ್ತೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೆನ್ನೆಯೇ ಅಥವಾ ನೆನ್ನೆಯೆಂದರೆ ಇವತ್ತಾಗಲೂ ಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು ನೆನ್ನೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನಂತೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆಯಂತೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಸಹಸ್ರಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ಜೀವನ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಅವಳು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲಳು ಕೂಡ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐನೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ವೇದವತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವಾದರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾವುಡರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ದಾಟಿತ್ತು ಆ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾತಿ ಪೈಕಿಯವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ಬಂಧು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾವುಡರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಅಂತಹದ್ದಿತ್ತು ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕಸ್ಥರು ಓದಿಕೊಂಡವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಕಲಿತು ಬಂದವರು ಐನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿದ್ದರು ಮೂರು ಗಂಡು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಉದ್ದ ತೋರ ಭರ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಡುಬು ತಗಲಿ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರಂಥವರು ಕಂಡವರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯ ಅಂಥ ರೂಪದವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದೆಂದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಗೋಳು ಮನೆದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೇ ಗೊತ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಬೆನ್ನ
ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬೀಡಿನ ಮನೆಯ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗಳ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದದ್ದು ವಿಶೇಷವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯನವರೇನು ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಚೂರ್ಣ ಲೇಹ್ಯ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಊರವರಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ವೇಳೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೇದವತಿ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯನವರು ವೇದವತಿಗೆ ಬೇರೆ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ನೋಡಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಸುಸೂತ್ರ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ತೀರ ಕಳಪೆಯ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಡತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಗ್ಗಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಗಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲೂ ನುಸುಳುತ್ತಿದ್ದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನೂಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದವರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ರಿವಾಜನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯದವರ ಮಂಡೆ ಬೋಳಾಗುವ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು ಉಡುಪಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನೊಬ್ಬ ವೇದಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆಂದು ಬರೇ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೇಳಿದ್ದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಯೂ ಇರದ ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ದಾಸಪ್ಪಯ್ಯನೂ ಜಾತಕ ನೋಡಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾವಡರ ಜಾತಕವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದರು ಜಾತಕ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕೂಡಿ ಬಂತಂತೆ ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವಡರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯೂ ಇತ್ತು ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಮುಂದಾಲೋಚಿಸಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಮಗಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ತಾವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ಹಣೆ ಬರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಸೇರಿತು ಅಂತೂ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಈಗ ವೇದವತಿ ಐನೂರಿನ ಆ ಮನೆಗೆ ಹಳಬಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಮಲಮಗಳು ಶಾಂಭವಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಲಮಗಳೆಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿದಳು ಸೀಮಂತ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂದು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಅನಾಯಾಸ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದೆಂದು ಅವರ ನೆರೆಯ ಗೋರಜ್ಜೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ತನ್ನ ಪಾಡು ನೋಡಿ ಎಂದು ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ವಿಧವೆಯಾದ ಗೋರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಜನ್ಮ ಸವೆಸಿದ್ದಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೇನೋ ಪಡೆದಿದ್ದರೆನ್ನುವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಪಡುವ ಪಾಡನ್ನು ಅವಳು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದಳು ಮೂರು ಅಕ್ಕಂದಿರ ಜೀವನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಳು ಪಿತ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಿಯಂತಾಗಿದ್ದ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಎಂದಳು ಮೂರ ಬೈಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ವೇದು ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಒಲೆಯ ಕೋಡಲೆಯ ಯಾವುದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಳು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಳು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಬಾಳು ಎಂದು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧಿಯೊಡನೆ ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡಲು ಅವಳು ಹೆಣಗುತ್ತಿದ್ದಳು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಎಂಬಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಡೆಯುವ ತೆಂಗಿನ ಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೆರೆ ಬಿಡುವ ತೊರೆಯ ದಂಡೆಯಂತೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ತೋಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ
ಹತ್ತು ಹಲವು ನಮೂನೆಯ ಹಸುರುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು ಚಿಗುರು ಎಲೆಯ ಎಳೆ ಹಸಿರು ಗಾಳಿಗೆ ಕುಲುಕುಲು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಪ್ಪದ ಹಳೆ ಎಲೆಗಳ ಕಡುಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು ಮಾವಿನ ಮರದ ಎಡೆಯಿಂದ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂ ಕೂ ದನಿ ಕೇಳಿ ಹುಬ್ಬೆರಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದಳು ಕೋಗಿಲೆಯ ನೆರಳು ಕಾಣದು ಅಬ್ಬ ಈ ಕೋಗಿಲೆಯ ನಾಚಿಕೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಡೆದಳು ಹೃಸ್ವದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗಿನ ಆರ್ತತೆಗೆ ಅವಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾದೊಂದು ನೋವು ಎಳೆದಂತಾಯಿತು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶೂ ಶೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೋಗಿಲೆ ಓಡಿದರ ಓಡಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ನಡೆದಳು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗದ್ದೆಯಾಚೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಕವನ್ನೇ ನೋಡಿದಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಪ್ಪ ನೆರ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿದರೆ ಹೌದು ಜಾನಕಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಅವಳಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಹೊಳಪು ಬರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಜಾನಕಿ ವೇದಳ ದೊಡ್ಡ ಮಲಮಗಳು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವೇದಳಿಗಿಂತ ಒಂದಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಗೆಳತಿಯರಂತೆ ಎದುರಿನ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವು ದಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಭುರ್ರನೆ ಹಾರಿದವು ಅವಳ ಎದುರಿನ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಗಳತೆಯಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಣ್ಣಳತೆಯಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನರಹುಳ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ಮದುವೆ ನಂಟಸ್ತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಓ ಐನೂರು ಅಂತ ದೂರದ ಊರೇನಲ್ಲ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನೂರೊಂದು ಮಹಾದೂರವಾ ಅಂತ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹತ್ತೇ ಮೈಲು ದೂರ ಹೌದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿ ಊರು ತುಂಬ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೈಕಂಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಎಂಬ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಡುವ ಮಿನಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ ಮಿಲ್ಲಿನೆದುರು ಇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದರೂ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಖ್ಯವೊಂದು ದಾಟಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರದೇ ಗದ್ದೆ ಗದ್ದೆಯ ಹುಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ನೇರ ಬಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಆದರೆ ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಖ್ಯದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನೆರ ಇಳಿಯುವ ತನಕ ಐನೂರಿಗೂ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಐನೂರೆಂಬೊಂದು ಬಿಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ವೇದಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಸಂಕದ ಮೇಲಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ರಾಶಿ ಉರುಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಳು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಓರೆ ಓರೆಯಾಗಿ ರಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರಿಗೆ ಅವಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಚಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕೊಡೆಯನ್ನೇ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಸೋಗೆಯಿಂದ ಇಳಿದ ನೀರ ಹನಿಗಳು ಅವಳ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಜಾರುತ್ತಿದ್ದವು ಮಳೆಯಿಂದ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಅವಳು ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟಳು ಆಹ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ವೇದವತಿ ನೆರೆಯೂ ಇಳಿದಿದೆ ಜಾನಕಿಯೂ ಬರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನಕಿಯ ಮಗಳು ರಶ್ಮಿ ಬಂದರೂ ಬಂದಳೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಖ ತೋರಿಸದ ಸೂರ್ಯನೂ ಇಣುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಗೆರೆಗಳದಂತೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಹರಡಿತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇದವತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಾನಕಿ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದಳು ಆದರೂ ಅವರು ಐನೂರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಊಟ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉದಾಸೀನದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುರುಟಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು ಅಲ್ಲೇ ಒಳಕೋಣೆಯ ಅಗಾಧ ಕಲಂಬಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ವಾಲುವ ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತು ಮುಖ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ
ಕೈ ಕೊಂಬು ಊಜಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ ಮೂದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದಳು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡಕ್ಷರ ಮಾತು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪಚ್ಚ ಜರಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ವೇದವತಿ ರಪರಪ ನಡೆದು ಬರುವುದು ರಪರಪ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದ ಇನ್ನು ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು ವೇದವತಿ ಮಧುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತುವಾಗ ಅಜ್ಜಯನ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಆರತ ದೀಪ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದದು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆಯ ನಿಂತ ಮಧುಮಗಳು ಅದೇ ಪಚ್ಚ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುತ್ತ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎಂದು ಬಯುತ್ತಿದ್ದಳು ವೇದವತಿ ಆಗ ಇವೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ತನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ವಾದಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ತಲೆಯ ಬಲಬದಿಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಗುಬ್ಬು ಬರೆಸಿ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯ ತೊಡಗಿದ ವೇದ ಅದೇ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತದ ಹೇಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವ ಚಿಂತೆಯಾದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಅಂದಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ವೇದಳ ಗಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಸ್ವರ ಬಾಣದಂತೆ ಬಂತು ಏನಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಂಪರಿದ್ರೆ ಬೂದಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೇಡಿ ಸೇಡಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸೇಡಿ ಸೇಡಿ ಬಳಕೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸೂಡಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕುತ್ತ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದವಳು ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಸ್ತಿಲು ಬರೆಯುವ ಸೇಡಿಯನ್ನು ಅಂಗೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೊರ ನಡೆದಳು ವೇದವತಿ ಏ ದೊಡ್ಡ ಅದೆಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಎಂಬ ರಶ್ಮಿಯ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸರಸರ ನಡೆದು ಈಗ ಖುಷಿಯಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಗಂಡನೆದುರು ನಿಂತು ಕೇಳಿದಳು ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಎಂದರು ಅವರು ಹೌದು ಹುಚ್ಚುಡಿಯುವುದೊಂದು ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಕೌಳಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ರಶ್ಮಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಳು ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದು ಕೊಸರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಾಚಿ ಜಡೆ ಹಾಕಿ ತುದಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಡಚಿದವಳು ಇನ್ನೇನು ಅವಳ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಎದುರು ಬಾಚಲು ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ದೂಡಿ ಎದ್ದು ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯತ್ತ ಓಡಿಯಾಯಿತು ಏ ಏ ಎನ್ನುತ್ತ ಹಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿತು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎದುರು ಬಾಚದಿದ್ದರೆ ಮುದುಕ ಗಂಡ ಬರುತ್ತಾನಂತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಬಿಡದೆ ಎದುರು ಬಾಚಿಯೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಾಚಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೆರಡು ಕೂದಲನ್ನು ಸೀಟಿ ತೆಗೆದು ಹಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಂಬಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ವೇದ ಒಳನಡೆದಳು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಬಂದ ರಶ್ಮಿ ಕನ್ನಡಿ ಎದುರು ನಿಂತು ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ನಂಗೆ ನೆರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಳು ಹೌದಾ ವೇದ ನಂಗೆ ಆ ಪಾಂಚಕ್ಕನ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ ಬೇಕು ಮಾರೈತಿ ಹೋಗಿ ತರುವನ ಎಂದು ಜಾನಕಿಯು ಹೇಳಿದಳು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಕಡೆಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಫಜೀತಿ ಎಂದು ಮೂವರು ಹೊರಟರು ಮುಖಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಟದ್ದು ದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಂಗೆ ಬೊಡಿ ಬರುವುದಂತಿಲ್ಲ ಬಗುಡಿಯ ಹೇಳೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಲಾಯ್ಕೆಯ ಅಂದರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೇಳ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಟದ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಅವರತ್ತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡಕಿ ನಡಿ ಬುಗುಡಿ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಬೊಡಿ ಬರುವುದಂತೆ ಬೊಡಿ ಬರುವುದೇ ಸೈ ಬೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಕಾಣು ಇಂಥವರನ್ನ ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಹತ್ರ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು ಎಂತಂದಿ ಯಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಮೂವರು ಗೇಟು ದಾಟಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ವೇದ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಣ ಎಸದೆ ಗೇಟು ದಾಟಿದಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಶ್ಮಿ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ ನೀವು ಬನ್ನಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯೋ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಸದ ಮಾತುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳದಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ರಾಗವಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದಳು ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕೈ ಎತ
ಗಂಟಲು ಕೆರೆಸಿದರೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕಾಲು ಗಂಟು ನೋವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಿಸು ಎಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ಗಂಡನನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾ ವೇದ ಈ ಸಲ ಗುಜ್ಜೆ ಹುಳಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಹುಳಿ ಮಾಡಲು ನೆನಪಿಸಿದರೆ ನಂಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡುವಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿದರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಎಳತು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೊನೆ ತೆಗೆದು ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಹುಳಿ ಮಾಡದೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಾಯು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಡಿಸಿಯಾಳು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಾನು ಅದೆಷ್ಟೇ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಮೂರನೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ ಅಂತೆ ಕೂಡಲ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಜಾನಕಿ ಯಾವುದೋ ಮಾತಿಗೆ ಅನಂತರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಗಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತೆಗೆದ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರ ಕಾಲ ಉಗುರಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟ ಅವನಿಗೆ ಎಂದು ಮಾರು ನುಡಿದಿದ್ದಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವೇ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಳು ತೋರಿಸದೇ ಇರಲು ಆರಳು ಅವಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಳೆಂದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ನೀ ಎದ್ದರೆ ನೋಡಿಕೊ ಅಂದದ್ದು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಚಾಂದ್ರಾಣ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಳು ನಗ್ತಾಳೋ ಮರಕುತ್ತಾಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುತ್ತಾಳೋ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಹ ನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ದಪ್ಪ ಮುಖ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯ ಪಾಂಚಕ್ಕನ ಮನೆ ಎದುರು ಬಂದವರು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರು ಓಣಿ ತುಂಬ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು ಜಾನಕಿ ರಶ್ಮಿಗೆ ಹೊಳೆಯ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಎಂದಳು ವೇದವತಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಪಾಂಚಕ್ಕನಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ ಜಾನಕಿಗೆ ಇವತ್ತೆ ಇವತ್ತೆ ಈಗಲೇ ನೀರಿನ ರಾಶಿಯ ಆಚೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪಾಂಚಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತ ಕೈ ಸಂಧೆ ಮಾಡಿದಳು ವೇದ ಜಾನಕಿಯತ್ತ ನೋಡಿದಳು ನಾಲ್ಕಿರಲಿ ಮೂರು ನಂಗೆ ಒಂದು ನೀನಿಟ್ಕೊ ಎಂದಳು ಜಾನಕಿ ವೇದ ಅದನ್ನೇ ಕೈ ಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಕ್ಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು ಪಾಂಚಕ್ಕನ ಮಗ ಉಟ್ಟ ಮುಂಡನ್ನು ಕಂಕುಳವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಪ್ಪಳದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೀರು ತಾಗದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೀರೊಳಗೆ ಬಸ ಬಸ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಡೆದು ಬಂದು ಅವರೀಗ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಂಜೆಯ ಹಳದಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರದೆಯಂತೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ ಹೂಮಳೆ ಹನಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಗ ಮತ್ತು ನರಿಯ ಮದುವೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದಳು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಈ ಹೂಮಳೆಯು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೂಗಳನ್ನು ನೆಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಸವರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಯ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಮಾಯವಾಯಿತು ಹೊಳೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಕಟ್ಟು ಜಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಒಡಲು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಚೇಪಿದಂತಿದ್ದರೆ ಹೊಳೆಯ ನೀಲಿ ನೀರು ತಾನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗೆರೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನೊರೆ ನೊರೆಯಾದ ನಿರ್ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಹ ಮೋಡಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ರಶ್ಮಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಣ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದಳು ಕರ್ರಗಿನ ದಟ್ಟ ಮೋಡಗಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯೊಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಬದಿಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ನಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಾತಾಡುವ ಎಂದಳು ವೇದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಮನೆ ಬಿಡುವಾಗಿನ ಉಮೇದು ಅವಳಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೋಡ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಭೂತದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂದು ಸುಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬಹುದು ಎಂದಳು ಆಹ ನಿಂಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ
ವೇದವತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಾಟಿನು ಹಚ್ಚಿ ತಂದು ಉರುಟು ಮೇಜನ ಮೇಲಿಟ್ಟಳು ಮರುದಿನ ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ವೇದವತಿಯು ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಕದವರೆಗೂ ಹೋದಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಂಕದ ಆಟೋವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿಸುವಂತೆ ಕುಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ವೇದ ಹಿಂದಿರುಗಿದಳು ಜಾನಕಿ ಬಂದೂ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿಯೂ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತಾನು ಜಾನಕಿ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ವೇದ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜಾನಕಿಯೊಡನೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು ಬಂದೇ ಬಂದಾರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಚೌತಿಗೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತೊಡಗಿದಳು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯೂ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಾಗಬಹುದು ನೆನ್ನೆಯ ಖುಷಿಯ ಗಸಿ ಅವಳೊಡನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಸೋಗೆಗಳನ್ನು ಬೀಸಣಿಗೆಗಳಂತೆ ಅತ್ತಿಂದ ಇತ್ತ ಇತ್ತಿಂದ ಅತ್ತ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದವು ಹುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತ ಅವಳ ತಲೆಯೂ ಆಚೀಚೆ ವಾಲ ತೊಡಗಿತ್ತು ತನಗೂ ತೆಂಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಡಿ ತಿಂದು ಉಲ್ಲಸಿತಳಾದಳು ತೋಟದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೆರಡು ಮರಗಳಂತೂ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗದ್ದೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳ ಒಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು ಗಾಳಿಯ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿದ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂಡಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಸೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ರಶ್ಮಿ ಎಂಬುದು ನೆನಪಾಗಿ ಫಿರ್ಕಿಯಲ್ಲಿಯಾದರು ಎಂದು ಬೈದುಕೊಂಡಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಂಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಕಟ್ಟುದು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಚಣಿಗೆ ತಾ ಕೂತ್ಕೊ ನೋಡುವ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ್ದಳು ಸಡಿಲು ಸಡಿಲಾಗಿ ಜಡ ಹೆಣೆದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೊಂದನ್ನು ತಲೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದರೆ ನೋಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದಳು ಬೇರೆ ಬಲಕಿವಿಗೆ ತಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಹೂವನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ವೇದ ಎಂದ ಜಾನಕಿಯ ಮಾತು ನೆನಪಾಗಿ ವೇದಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದ ನಗಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಕೆನ್ನೆಗಿಳಿದು ತುಟಿಯವರೆಗೂ ಹರಿಯಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೊಡೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಲಗಲನೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅರಳಿಸಿದಳು ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರು ಗದ್ದೆಯ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಉರುಟುರುಟು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಹುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇದವತಿ ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ತರಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತು ನೀರು ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು ಅವಳು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಸೇರುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಝರ್ರನೆ ಇಳಿದ ಮಳೆ ಬಡಬಡನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಗೆ ಕೊಡೆ ಅಡಿಮೇಲಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಅವಳನ್ನು ಎಳೆಯತೊಡಗಿತ್ತು ಮರದಡಿ ನಿಂತು ಕೊಡೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಾ ಮುರುಗಾ ಆಗಿಸುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಅವಳ ಕೂದಲು ಒದ್ದಿಯಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು ತಲೆಗೆ ತಾಂಟುತ್ತಿದ್ದ ದಪ್ಪದ ಉಡುಪಿ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಯನ್ನು ಹೂವಿನ ಮಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಮುದುಡಿಸಿ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎದೆಗೆ ಅವಚಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸೇಳುತ್ತ ನಡೆಯತೊಡಗಿದಳು ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿಯಿಂದ ಮಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಬ್ಬ ಈ ಮಳೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ದನಿಗಳು ಇದೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಳು ತೆಂಗಿನ ಒಣ ಮಡಲುಗಳು ಭರಭರ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ರತ್ನಗಂಧಿ ಕಣಗಿಲ ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಬೋಗೇನಿಲ ಗಿಡ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಬೊಳ್ಳದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಆದರೆ ಕೊಡೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಮಳೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟದು ಅವಳಿಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಮನೆ ತುಂಬ ನೀರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಕಾಲು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದಳು ತಾನು ಬರುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂದುಕೊಳ್ಳ